hangtod sa 22. Manindog to palihog, manindog to palihog, Proverbs chapter 28 verse 20 to 22. Ako na lang mubasa, palihog ko tanawa lang niyo sa inyong gitindugan ang akong pagbabasahon. There is a uh, Proverbs 28 verse 20. A faithful man shall abound with blessings, but he that make it haste to be rich shall not be innocent. To have a respect of a person is not good. For for a piece of bread that man will transgress. He that hasted to be rich hath an evil eye, and consider it not the poverty shall come upon him. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you so much, O God, sa mga Kristuhanon na imong gi uh, tagagkadaugan na nakaabot sila sa Balay Tigumanan. Lord, thank you for their presence. Lord, I pray that you will bless them, O Father. Ikaw mag-panalangin uh, silang kinabuhi. Salamat, Gino, nga ikaw sila, nag-aila ka nimo. I know, God, as some of us are so busy, Lord, sa trabaho. Apang salamat, Gino, nga adun na sila ay kasibot tinguha sa pagpaminaw sa imong pulong suma sa gisulti nimo sa imong pulong adi mi ma uh, biyaan namo ang panagtigom and lord i pray that you will bless uh, your word nga ako pagadandon karon wala koy kahibalo nini katakos nini gino kung uh, di ko magmadaugon kung uh, dili ko tabangan sa wala nga espiritu santo lord i pray that you will use me og tagay ko sak words to deliver your message in jesus name i pray Amen. Thank you. Please be seated. Ang atong minsahe karon ang maayo nga pinayalan kasaligan. Now, the whole month I'm going to preach about stewardship. What I have said, no, nga gingon na nako ni Agi nga ang uh, ang stewardship sa nisya ka importante kayo and I believe importante nga topic o subject nga mahibawan sa mga Kristohanon, no? Ah uh, kung wala ka masayod how to be a good steward to your family to your life to everything agpial sa Ginoo nimo no ah uh, mahimo nga mawala nimo ang mong butang and you will not enjoy your your life nga gihatag sa Ginoo you become miserable nya maguba ang ang uh, testimonyo nimo no dili makita si Jesus Christ sa imong kinabuhi tanawon ta sa mga tawo mura tag walay kaalam though it's hard to pag explain sa mga tao that the word of God is the Bible is the word of God will give you wisdom of oh, Jesus Christ is the answer and and people think that murag wala kay kaalam because dili ka nga maayo nga piniyalan sa Dios na wala problema ang Dios atong kinabuhi God always faithful amen sometimes we disobey God we don't read the Bible and we don't follow the word of God ganing din sa church o sa high Well, I preach again, again about the subject, and I asked my wife. I ko nakasabot kasi la sa akong giwali dahil no. Nauntas si gina magkugwali niya na. But why is it nga wala manila na gi gisunod? At maybe wala ili ili mo muto o no? Or maybe wala ninyo masamte? Or maybe you don't believe that that's the right thing to do o inyong imoon? Apan may suon ko si gina the word of God mao ni atong wisdom. Outside the word of God, mag-conflict na ganing ang prinsipyo sa tao and principle of other books from the Bible, follow the Bible. Because the Bible is our final authority. That's the real truth from God who created us. Ang ginoo mo ay tinood nga kaalam, He is the truth. So this is the Bible, o gahatang na itong wisdom. O sa atong ginabasa din He, No, a faithful man shall abound with blessing. Faithful, o sa kana ka nagrepresenta, nagrepresenta sa o sa katao nga diin, o sa siya ka ka maayo nga tao, maayo nga pinialan. Now, ang maayo nga pinialan o faithful, you cannot consider you are faithful unless you are a good steward of God. We are all steward of God. Your steward of your life, your talent, everything, your money. Oh, dili ka ma, dili ka faithful. You are not a good steward. Ingon you know, there is a pulong sa ginong atong ibasa a faithful man, meaning a good steward. 
shall abound with blessing. Puno, mapuno ka sa panalangin. And I believe mga ikson ko sa gino, young people, listen to me. If you follow the Bible and obey God's principle in the Bible, how to be a good steward of your money, of your life, you are abound with blessing. Puno, mapuno ka sa panalangin. When the people look at you and then uh, makita nila you're a Christian, mayroon sila uh, uh, dako o chance nga, mayroon sila tinuod yun ang atong gituhuan. Mayroon sila, uh, you're a man of wisdom. Why? Because you are a good steward. O pananglitan, makita mong tao, kauban mo sa trabaho din, mayroon siya, uh, I'm a Christian, I, I, I read the Bible and I... Uh, Kung kaya siya musulti, kada sulti niya about ginuog yun, pero dili siya kasaligan. Kung suguon siya, baliwala lang niya, hindi siya maakumples ma, ma, uh, ma ang iyang trabaho. So, so problema siya sa trabaho, problema ni mo, nga kauban ni mo sa trabaho. Maybe doon na mo nakita ang aningon niya na. Right? So, murag inconsistent siya sa iyang pagtuo, Right? Because ang atong gino, gino, na if you are a faithful man of God, you are a faithful Christian, dapat kasaligan ka. O naingo na pulong sa Diyos, nga puno ka sa panalangin. Now the problem is, we are not a good steward. That's the reason why kulang ka sa panalangin, right? Because the Bible says, puno ka sa panalangin. Ingo siya, a faithful man shall abound with blessings, but he that make it haste to be rich, gusto ka magdali ka pagkadato. That's the reason why. Gusto ta daghan tag kwarta, dali ta madato, dali ta daghan kwarta, nga dali ta mahimo, nga maayo, nga pinayalan. But he that make it haste to be rich shall not be innocent. And verse uh, number 21, to have respect of a person is not good for, for a piece of bread that a man will transgress. No? And verse 22, He that hasted to be rich hath an evil eye. Kung gusto ka nga, nga, nga dali ka madato, nahuna ni mo nga money pinakamaayong paagi nga madato ko, bisag dili ka bubuton sa gino, mauna nga, kung di ka mag-watch sa kabubuton sa gino, imong mata, dautan. Dali ka matintal. O huwag mo hinungdan nga, nguna-una ni mo masinso ka mo sa mutnong kakapobre. Musamot nung kalisod. O, that's the reason why, mga ikson ko sa gino, some Christian, we don't, they don't enjoy their Christian life as uh, as children of God. Kung tanahon, murag, lisod, ayaw, ang ilang kinabuhi. Dapat kitang mga Kristuhanon, makita sa mga tao, that God bless us spiritually and materially. Amen? Ako na inyong ibalik-balik again and again. You cannot be a blessing to others unless you are blessed by God. Unay, usa ka tao nga sige lang hasol kay nimo, sige lang pamaylo og kwarta, wa, wa, wala say bugas, mamaylo, kinahanglan yang anak ko kwarta, mamaylo nimo. And then, usa may inyong tanaw, dili nato siya mahimong blessing nato, di ba? Mahimong problema. Right? Now, muna kung giingon ninyo, it's hard for you nga mahimo kang blessing sa imong komunidad may mukhang blessing sa imong mga parente, sa imong mga igsoon, unless God is blessing you. Now, God cannot bless us unless may himutang maayo nga piniyalan. Okay? Now, ang gusto sa Diyos, consistent tang, tang uh, masaligan. Sama sa Diyos. God is faithful. And God always faithful. Yesterday, today, and forever. Pastor, nga nung kaingon man ka nga faithful lang gino, wala sukad nga pagmata ni mo nga nawala ang adlaw. Permanente, di ba? Permanente ang hangin because God is faithful. O gusto sa Diyos nga kita nga mga Kristohanon, mahimuta ang sama niya, consistent ang atong pagka- kasaligan. Dili ko naay tao, kung na, naay imong amo, may kay kamong trabaho pag wala wala na sa God sa kamong trabaho sige nimo tanaw ang adlaw sa mahapon na unta kay mo uli nako. No di ba? 
Bahalag gulay tao, ugnay tao, katanaw ni mo, karapat kasaligan ka because you are a child of God. Doon ay kay amo nga tinood tuwa sa langit nga nagtanaw ni mo. And He will bless you. Now, dependability ka ng masaligan is purpose, purposing in His heart to do the will of God whatsoever the cost. Nga muhimo ka sa kabubuton sa Diyos, diya sa imong kasing-kasing para mahimo ka ang blessing sa imong trabaho. Diya sa imong trabaho, ikaw may pinakatapulan niya, Kristuhanon ka, pakaulaw ka sa ginoo eh. Kanya, nag-expectar ka, young people, nag-expectar ka mo nga, nga maayo mo kinabuhi, i-promote mo sa inyong trabaho, uh, uh, nindot ka, o ni-graduate ni mo, siya ma, na ako'y kutsi, maayo ko, kay anak ko ko sa gino. Hey, unless you become a good steward, all your goal, mahitabo na, pero tapulan ka daan ka ron, magtoon sa balay, tapulan ka, maayal lang ka magpagwapo, magpagwapa. As na. Dugay kayo mo magpanudlay. Pero manghugas plato, 3 seconds ra, humana. It can't guarantee, even you're a Christian. O sa mingon si Jiman ako, na magpa-advise na ko mga young businessmen, o niya, they are very proud and uh, nga God will bless them. They are, you know, doon na sila, grabe yun nga pag, pag, paglaom. Then, every words nga ako na madunggan, ma, makuang ko, kanabang ma, Ma-irritate ko ni Ana, kaya yung, ah, gipanalanginan kayo ng unbeliever, kita pa, Kristohan nun? O sahay, may yung ko, may ko, na, unbeliever mo na sila, niya kita, kung di ita mo trabaho kayo, i-blame na ito ng ginoo. As a Christian, we, we need to be a good steward of God, o na sa atong offering, sa atong time. Amen? Mga batano na yung mo pag unahuna nga hayahay yung ko, inigraduate na ko kay bright ko. No, you are wrong. Daghang mga bright galisod. Right? Trust God. Bino ang pagka-bright. Dako kay nag-asit. Eh. Diba? Basta bright ka niya, faithful ka, tana, peting nindutan na. So ayaw pagsalig niya na, pagsalig diha sa unsig isulti sa Bible. Amen? Eh ba nakahuman kag eskwela? Eh pengon, well, kung nakahuman kog eskwela, ah, ayahay na ko. You are wrong, be a good steward. God will chastise you. Di ka mo hati, ka mag-faithful sa imong pagsimba, di ka mag-faithful sa imong offering, di ka mag-faithful sa imong trabaho, mahimo kang kapandulan dito, di ka mo trabaho, gaayo. Well, that's not the case. God will not bless you. Now, dapat ang Kristuhanon kasaligan siya sa iyang responsibilidad o sa iyang trabaho. Dili lang anang adlawa, anang bulana, pagkaugma, pagsunod bulan, dili na sa God wants you to be consistent in your, in the workplace na mahimo kang kasaligan and, uh, and dependable person defined in the scripture as one who is faithful. Ikaw na kung faithful ka. Ayaw mong tanaw sa unsa inyong trabaho, pilay niyong sweldo, slow nga nagtrabaho ka, paspas ka ang trabaho, nga masaligan ka, ibilin ka diha, nga imong himo, nga imong kotob sa imong mahimo, because ituhuan nimo nga this job, gibutang sa gino, diri ko gibutang sa gino, e dapat kasaligan ko sa tanang panahon. Amen? A dependable person is defined in scripture as one is faithful. A faithful man, a faithful man shall abound with blessings. But he that make it haste to be rich shall not be innocent. Now, what are the characteristics of dependability? Unsa ang kinaya sa taong masaligan? Pastor, unsa ko ng masaligan? Kana bang kasaligan ka, suguon ba? No? Kung suguon ka pa laog sa baboy, maayo ka. Tambok ang baboy. Kung sugon ka nga unsay mong buhaton, dili ka mangitag rason nga nung wak ka makahimo sa imong gisugo nimo. But uh, all the problems nga imong giagian, mga obstacle imog yung gipaning imog yung by the grace of God imong gitrabaho nga makomples nimo ang gisugo nimo, right? Now, number one, ang masaligan nga tao ang iyang unahunaw kasing-kasing tuas sa Dios. 
ang tao nga ang iyang kasing-kasing, wala sa Diyos, yung una-una, di kinamasaligan. Ba? Saligan ninyo nagkwarta, yung una-una, wala sa Diyos, yung kasing-kasing, wala sa ginoo. Ah, kuhaan ka na niyang kwarta. Isang pag-usa, di kinamasaligan, kung sa kakaldero nga adobo. Sa una, ito pa mi, sa bye-bye nagpuyo, doon ay naghatag og cake, no? Cake. Kung saan kayo nga cake? Lami yung kayo, akong silang gignan. Walay mukaon sa cake, ha? Ugma na. Pag mata na mo, pag abli na ko sa rep, napahak na. Basta kita sa tagsan ako pangutan na, puro wala ko. Wala ko, boss. Wala. Imposible na magamong silingan. Kamera man ito ng higda. Tiyaw mo na, cake ra ganing, di na kasaligan. Amo tinuod ba paghala nga usay ko no maggaon diri sa production ang uban wa nay sudan. Kay nay rice nay sudan. Ang nagkaon og una gikuha ang sudan wa na rice na lang. Sudan ra ganing na how much more? Kung kwarta na. Now, pamina mo kung kamoy nagkuha atong sudan, kamoy nagkuha atong cake. Ayaw gun mo gunugunaa nga mo na ayaw gyud yung hunahunaa nga maayo mo. Gi-record na sa Ginoo. You will repay a thousand times. Iya mo na sudan na ganing, no? Itikon pag yun. Now, what kind of life, what kind of family yung ma-build up ni mo? That kind of principle na naani mo? Even a small things, di ka kasiligan, what is the value ng sudan kagamaya, na? Si Awa, may tayo nakakita. Pagkabugo, ginoon mo. Tay, ginoon, nakakita. Sabi nga, wala eh, wala eh. Bagi ko kakao na na. Pero, diri pa, nanay. Una mo lagi, kuha ni mo diri. Oh, kanang, natin. Kamunggay, siya, ay, gahapon na ni. So, ang masaligan nga tao, ang iyang hunahuna o kasing-kasing tuwa sa Diyos. May ikson ko sa ginoon, young people, ibotang ang inyong hunahuna, ang inyong kasing-kasing diya sa Diyos. I will tell you this, God will bless you. You will, you will enjoy all the blessing of God nga giandam sa ginoo sa imong kinabuhi. A dependable person will be in harmony with the heart and mind of God. In 1 Samuel chapter 2 verse 35, 1 Samuel chapter 2 verse 35, And I will raise me up a faithful priest that shall do according to which is mine heart and in my, in my mind. And I will build him a sure house and he shall walk before mine anointed forever. Ang Diyos na gracious o mga tao, mga mga faithful aron mag-alagad niya. God is locking you. He's locking sa mga Kristuhanon Iyan mong gisubay ba yan? Nagtuo mo na katong nagkawat sa, sa Sudan? Nag-uloyan po na na, Pastor Roy, Sudan na yun? Oo, lagi. Sudan na ganing na. Kung ibutang ang Sudan sa Lamisa, makahimo pa kagkuha, unsa kag 1 million ang akwarta? No? Nagtuo ka mo na wala itong mo gibantay sa ginoo? God wants to use, God wants to use, uh, gusto ang ginudaghan ang iyang gamiton. But the problem is, gamay ra ang iyang magamit. Oh, lisod siya mangitag tao nga magamit niya. Because we are unfaithful. Dili ta kasaligan. Kung dili ka kasaligan sa mga butang na naanimo, how much more in the ministry? Apagka tinood lang, God who wants to bless the Christian because of the, because of the gospel. He wants to bless you and me. But the problem is, our hearts and our mind, wala na itong ibutang niya sa gino. Gusto sa Diyos nga mag-raise yung mga faithful press. I shall do according to the which is mine heart. Gusto sa Diyos nga atong hunahuna o kasing-kasing may sama kaniya faithful. Dili lang ta maayo kung nahunahuna na ito na willing ta mo sacrifice. O sayang, Kristuhanon, madunggan ako, say, bisag asa, magbagot-bot, ninyo ko. 
no? Usahe ka ng mga nag full time sa ministry, magbagutbot no sa kabutang nila, kay ngungkog. Unsa po kani mga tawhana kung wala deha sa ministry? May kay ni sulduhan ni 200 ang adlaw, wa gyud poy musuldo. Mga luoy sad kaayo. Kay ikson ko sa Ginoo, thanks God nga gitawag ko niya sa ministry. Salamat ko sa Ginoo nga giluwas ko sa Ginoo kay kung wa ko maluwas kung unay mo sweldo na kog 300 ayahay na kayo eh. Isa may sweldo dako ana di kabalo mo basa niya kawatan pa gyud. No, tikasan. Una ko na mo sa ministry if there is hardship unya magbagotbot mo mo mupiya mo kwa mo nga unta dili ra man kayo pait yo na kayo compare sa mga tao nga wa mga lagad sa Ginoo. Tanaw Kung tanahon sa nimo tong uban nga imong mga amigo sa una may na lang oy sa atong kabutang right Sa so, dia mo uli ko sa Melen unya gagmay pa si si Ama mo si GR mo ato ko dito sa akong mga uh, amigo nga tingluuya gyud ang kabutang ako silang ingnon nga anak kung wa pa ko giluwas sa Ginoo ingon ana gyud ta karon Amen Be thankful sa imong trabaho. Be thankful sa unsay gihatag sa Ginoo nimo sa oportunidad nga gihatag sa Ginoo. Di ta ngayan nga mudawat niya na ba ng Ginoo maayo kayo. He is faithful. In Isaiah chapter 55 verse 8 to 9, for my thoughts are not your thoughts. Neither are your ways my ways, saith the Lord. For as in the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Ang unahuna sa ordinaryo nga tao, dili pariya sa unahuna sa Diyos. Kung kamuhi po unahuna on, if you are like Joseph, you know Joseph, anak ni Jacob, na he was a slave, and still he remained faithful to God. Ibot ang butangan siya, nahimo siyang napreso siya sa sala ng awa niya gihimo. But God has a plan for him. Dili sa mahimong governor sa Egypt, ikaduha nga gamahan ng tao gawas ni Pero, kung wa siya mapreso. Pero kung kitay maguna, wala may ngun si Joseph, Lord, ako kang gialagaran, ako kang gisimba, nga naman nga nahimu man kong slave. Ngayon siya, nga naman nga nahimu man kong piniriso. Apan may gson ko sa Gino, ang pagtuo ni Joseph, nagpabilin diya sa Gino, he's willing to sacrifice for God. Pero nga naman ang mga Kristuhanon, gamay lang kayong pag-anto, suwana, murag tungluho na ang Gino. Kung ay Kristuhanon, ngayon siya, unsan yung ginoon na ito, nag-faithful man ang tako, pagkahilas ni mo paminaon. Di ba? Kung siya manlibarot ang atong balhibo. Kakuyaw ba niya? May ikson ko sa ginoon, pasalamatan na ito ang Diyos, kaya ang Diyos maayo kaysa itong kinabuhi. Be faithful to the Lord, o ang Diyos magapanalangin sa imong kinabuhi. Pag atong mga pamaagi, ubus rin yung kayo kaysa pamaagi sa Diyos. Mag natay kalisdanan gamay, balgutbot na yun ta. Pero ang gihimo ta na sa Diyos para iya kang ipromote kaniya na ang una-una sa tao, aron madato siya, abtik siya. No? Basta kwarta na, manikas, dili magtarong sa trabaho. Sa aming unta, ah, sa aming, mayroon mo sweldo, bahala gamay ang sweldo. Kung kasaligan ka, ang ginoong magpadako ni Ana. Pero nalimot sila nga doon ay Diyos nga nagtanaw nila. Ang gusto sa Diyos nga atong unahuna o kasing-kasing na hiwi, ato ning tuliron. Aminan mo pagayo, young people, only God na makahimo pag-promote ka na ito kay naata sa kamot sa Diyos. Bisa kung saon pa ni paningkamot, kung dili itugot sa Diyos, wala kay mahimo. But if you are, uh, you know, if you are be, uh, be thankful to God, 
and your malipayon ka, whatsoever nga gihatag sa ginoon nimo, you are excited to serve God, and if, if, if there is problem, if there is suffering, there is trials, imong pasalamatan ng Diyos, God will bless you. Be a good steward. Ayaw pa be honest. Trabaho ug ayaw para sa ginoo. Una ka sa eskwilahan karon, o naka eskwila mo, wala may klase karon, pero ang oh, daghan sa itong mga young people, blessing kayo nga naka-eskwila mo o mga university. Naka-eskwila mo o mga maayong eskulahan. O naka-eskwila mo o kuliyo. Dilitan ng tao nga nila privilege nga maka-eskwila. Right? And then, if that privilege nga gihatag sa ginaw, be a good steward. Tuon o gaayo. Ipakita sa Gino that you are a good steward o i-bless ka sa Gino. Malipay ang Gino niya na. Kaya kung naamo sa eskulahan o niya, murag wala lang ninyo, wala niyo gi, unang-unang ang Diyos mo'y nagbutang ninyo din na, ang Diyos mo'y naghatag ninyo niya ng opportunity, opportunidad o di ka kasiligan niya na, God will take it. O gi ang ihatag sa uman. Na if you are a dependable person, your heart and mind is same as God's mind na ang Diyos faithful siya sa tanang panahon. And I believe that the heart and mind of God is all about justice and to do good and righteous because God is a righteous God. Makaturungano ng Diyos. Now in Psalm 37, verse 4, Psalm 37, verse 4, Delight thyself also in the Lord and he shall give the desires of thine hearts. Money, favorite verse akong asawa, delight thyself in the Lord, and he shall give thee the desires of thine heart. Trabaho lang, pag faithful lang dia sa ginoo. God knows, unsay na sa imong kasing-kasing. Amen? O ang Diyos mo'y maghatag niya na. O say, kita'y maningkamot nga makuha na na in the wrong way. O sa motnog kalayo na sa imong kinubuhi. Ang maong imong gitinguha. Number two, ang masaligan nga tao adonay dako nga pagtahod sa Diyos. Ang masaligan nga tao, ang masaligan nga tao adonay dako nga pagtahod o kahadlok sa Diyos. A dependable person has a great reverence for God. In Nehemiah chapter 7 verse number 2, Nehemiah chapter 7 verse 2, that I gave my brother Hanani and Hananiah the ruler of the palace charge over Jerusalem for he was a faithful man. He was a faithful man and third God above many. Nakita si Hanani, gipili siya nga mo'y magdumala sa Jerusalem to kay, he was a faithful man and third God above many. Kaila ang mga tao niya, unsa ang iyang pagtahod sa Diyos, ang iyang kasibot sa gino. And also he was a God-pairing man of above all. Doon na si Daku ang pagtahod sa Diyos. Na Kristuhanon, hinautot na nga makita ka sa mga tao nga doon na kay kahadlok sa Diyos. Doon na kay Daku ang pagtahod sa Diyos. Kung Sunday, on time ka. Yung kanan siso sa katao nga doon na si Daku ang pagtahod sa Diyos that he always late. O usay di sa magsimba, right? Mag-agree mo niya na nako. You cannot say, that person, grabe ang niyang pagtahod sa Diyos, niya talagsara siya mo simba. No, you are wrong. Dapat makita sa imong mga anak nga, nga kung simba na, kung domingo na, kung para sa sa gino, imong gipreparahan ka na. Kahit doon na kay pagdako nga pagtahod sa Diyos. Doon na yung saka nahitabo, sa so saka nasod sa Europe, na ang ilang queen, doon ay giyanto sa ilang lugar and wala niya manotis nga ila ditong queen. This is a true story. Hindi nagulan, nidagan ang maong 
uh, bodyguard sa queen and wala niya manutis nga bodyguard to sa queen kay nang hulam og payong niya and then tugod kay siyang hulam ni matawha nag payo so ang iyang gipahulam ang katong payo nga gubaon taghan siya payo pero isa ah, kani kani gipili niya ang pinakagubaon nga payo so atong barigal sa queen gipayungan ang queen wala niya manutis kay ngit 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 na ni sakay sa kinan ni diretso gule and then pagkaugma ni hunong ang kanang royal car tungod sa iyang balay og nanaog katong bodyguard sa queen gihatag ang iyang payong nga gubaona ingon nga thank you ni mi abri ang bitana sa sakyanan ni babay ang queen isa thank you sa imong payong na ulaw kaysa kay ngano nga ang iyang gipahulam katong iyang pinakagmaot nga payong ingon siya kung nasayod pa lang ko nga ang queen day manghulam pinakagwapo ang akong gihatag pero ulahin ang tanan Christian ang atong gialagaran ang Dios nga gamahanan ang Dios nga naghimo sa kalibutan naghimo nato ang ang Dios nga uh, atua sa langit nga buhi nga Dios hari sa mga hari and then ato lang lorguhan ang Ginoo pag alagad amen Pag-abot sa simbahan, malit, pagyug ka, tulog, pagyod. Amot lang, unsay say huna sa ginoo na imo. Amot lang yung panahon sa, nga manawag ka sa ginoo. So, ang nindot kayo nga, ang Diyos, ato siyang alagaron, ato siyang tahuron, a dependable person, has a great reverence for God. And also, He was God pairing man above all si Anani. Apan nga man si Anani aduni dako nga pagtawad sa Dios. Why some person they don't care about God, they don't care about the church. Murag wala sila Ginoo murag luya kay sila. Why? And some Christian to God be the glory, they're giving their lives, they're willing to die for God. Ngano ka ha? Unsa may diperensya ni ini? Apan nga man si Hanani, doon ay dakong ang pagtaho sa Diyos, tungod kay nakaila siya sa iyang Diyos. He knows kinsa ang iyang Diyos. Kung ang tao doon ay pagtaho sa Diyos, usas siya katao na masaligan, nakaila siya sa iyang Diyos, nga gialagaran. Uwa ka kaila sa imong Diyos, kinsa siya. Because you don't read the Bible. You do not spend time reading the Bible. Dili ka maka-expectar nga imong tahuro ng Diyos sa imong kinabuhi. Ayaw, Panginoon, Pastor, gatahod ko sa Diyos. Pero talagsara ka mo simba. Late pag ka magsimba. Usahay mag-opering, usahay dili. Isa pa mayingong ka, grabe, ginakog kalab ang ginoo. Dili lang maminaw ang Diyos sa imong gisulti, gitanaw niya unsay imong gihimo. Right? Because God is locked you to your heart and your action mo na ipruiba kung naunsay na sa imong kasing-kasing. Number three, ang masaligan nga tao, masaligan sa gamay, ug sa dako nga butang. Ang pagsalig sa ginaw, dili magsugod ug dako, magsugod ug gamay. Well, kung naakaib, kwarta nga gipiyal sa ginoon mo, trabaho nga gipiyal sa ginoon mo, o whatsoever things nga gipiyal sa ginoon mo, be faithful. Kung kasaligan ka ni Ana, God will reward you. Dugangan sa ginoo. Kaya ang prinsipyo sa Diyos, pagkasaligan ka sa gamay, kasaligan ka sa dako, ayaw pagsulti, ah, gamay raman eh. Di na maningil ang ginoon ni Ana, piso raman eh. Mangita pag isang ginoo sa Jesus pesos? Yes. Kaya ang ginoo, ang iyang prinsipyo, he that faithful is that which less is faithful also in much. In Luke 16.10. He that, he that is faithful in that which is, which is less is faithful also in much. And he that unjust in the less is unjust also in much. 
Ang panalangin sa Diyos nagsugod sa gagmaing butang. Right? Young people, the blessing of God will start little things. Little and little and little until God will reward you of bigger things. Daggo nga mga butang, awa ni mo ginahom, never sa mo ginabuhi. Ang panalangin sa Diyos nagsugod sa gagmay mga butang. So whatsoever na imong gitrabaho karon, be faithful. Be a blessing to others. Be a blessing sa imong amo. Faithfulness, faithfulness will start in the little things. And faithfulness magsugod sa sinutihan sa atong, bisan sa atong sininaan o sa atong faithfulness sa atong pagsimba. Mga ginikanan, ayaw ninyo sa iyo pa pagsabot. Maybe you're, nag-dream mo sa inyong mga anak na mahimo siyang faithful Christian, right? Parents? Ang inyong damgo sa inyong anak, ang akong anak gusto ko, mau-appeal ni o choir. Gusto ko ang akong anak, maminyo ni siyang tarong. Nga usa ka faithful nga men sa church. Mahimong a faithful nga nga kwan sila nga family nga ang iyang bana o ang iyang mga anak magkuyog, di ba? That's our dream sa ato mga children, sa ato mga anak, right? At Christian, pamina mo pagayo. Ayaw niyo praktisi og suot ang inyong mga anak na backslider ang gisuot niya. Wala ba mo makuyawi sa ginoon niya na? Bata pa man, Pastor. Pwede rin na pakarsonison. Liging si liging sa tanak. Kay bata pa man eh. Pwede rin na siya magsayaw-sayaw. Sige, sayaw. Ang peting lipaya sa nimo. But how about kung mudako na siya? Madumduman niya, gipasaya mo kung papa sa una, okay raman. Gipasuot mo kung ni papa o kung sa una, okay raman. Giartisa-artisan ko sa akong papa, bisag lalaki ko nga, okay raman to. Niya, masuko na ka, kaya dako na. Kinsa may mablin, ikaw ra, kaya ikaw, may ga-practice niya. Di ba? Nakakita ko ang kristuhano na iyang anak magmanumbag, paki sa amura magspakyaw. May pinkatawagin niya. Three years old pa noon, pero manumbag na. Ngayon ko, amura ko, gini, sumbagon siya ni ah. Unya na ka mag-uol, kaya dako na. Anong manumbag? Kisa may nagtudlo, ikaw rasad. Pag manumbag ang may pad, that's wrong. No? Amen? So, ang salausay, magsugod sa gamay. Kuyog-kuyog pa ka. Ah, pastor, makuyog lang ko, pero kuyog raba ko nila, di mo ko mga pilog inom. Unya, nagtagay diha na aka, nalabyan ka sa ubang kristuhanon, kay ngon gi silang nainom kag pugbir. Isa wa mang pastor kay nag-inom ra mag coke. Pagsugod niya na. Young people, kung namoy amigo o amiga ninyo nga nag-take og drugs, mga bisyoso, run from them. Because it is wrong if you are a Christian, start from a little things, kuyog kanila, bahak-hak sila, unsa ilang gihimo dili maayo, mingka ka, oh, wa man ko mapil. Lingkod raman ko. Karon pa, wa pa ka mag-apil. You need to run. Separate them. Because that's what the Bible says. Amen? Kung gusto mo nga mahimo mong blessing ang inyong kinabuhi, di mo mahimo mong miserable, be a good steward of your life. Be a good steward. Unsay gi, gi allow sa gino mga butang, gi piyal sa gino sa inyong kinabuhi. Ang masaligan nga tao, kasaligan siya sa gamayang butang, bisan sa dakong butang. Last, number four. Ang masaligan nga tao, doon ay kinaiyang ang iyang kasing-kasing ma tinod anon a dependable person has a heart and attitude of faithfulness kaning pagkamaat tinod anon na ana sa kasing-kasing kung imong kasing-kasing tuli bagbag tuli bagbag yun na it's hard 
sa pagtudlo sa kasing-kasing. Apan ang imong kasing-kasing layo sa Dios, imong inon mo Lord, help me. Change my heart. Bisig di ka ganahan, mo simba, mo simba ka. Bisig di ka ganahan, mo basa sa imong Bible, mo basa ka sa imong Bible. May ikson ko sa gino, mo kalit lang, mabutang na sa imong kasing-kasing because God helping you kung willing po ka mutabang sa imong kagalingon. Pastor, babay ko, maibog man kong babay. Di magina ko nito yun. All of us do not have temptation. Ang uban ko makatapad og babay lalaki mangurog. Isa mangurog do nay maestro sa una isa isa riri tigtig basa mang ikag Bible. Isa makatapad ko gwapa mukurog man ko. Igo maayo ra na sir ang delikado makatapad gag lalaki ba mangurog ka sa bitaw pod no. All of us we have temptation. But you cannot say, my temptation is bigger than me. You are wrong. You can fight it. Pastor, kung makakita ko, bear mo rag yung kug, man lad o kyud. Bear by bear, adi ko, kristohanon ko. Pag mubalik ka, pag nakalabay na ito, mubalik, bugnaw, bugnaw. Ah, binagong di bugnaw, itagay ko. Daon sa... Paigsoon ko sa kino, ang Diyos nagulat o naghang panalangin sa atong kinabuhi. Kamu mga palakirog, palakira, ayaw gimo pagunuhon na ako, maminyo ko, mag-usab na ako. You are wrong. Start today. Hindi ka mausab, ini kaminyo ni mo, labaw na. Right? Doon ay ang people diri sa una, duha kabuk, agipag, akong gikasabaan, kay nagkuyog mi, sige, pag naay, babay, mutapad yun dito, bamuli ko na, no? Turistoryaho na, yung kunaon sa mga kawe. Mga kristohanon ta, Sikat kasi naka-explicar. Kabi ni mo, kananaa, nagtuo ka nga sikat ka anak nga tao. Bisa gwa ka kaila, imong isplikaran. Mura kag anak sa kong pagtanaw. Basta peting ulawan niya, oy. Oy, mga yang people, nagtuo mong sikat mo, anak, bisa kinsa nga tao, bisa kinsa, huwag mo kaila, inyo doon amigo, inyo doon yung isplikaran. Dili na kristuhanon, nga kinaya. Dili ka edukado, nga kinaya. Hindi ko nagtuo ka doon, nga sikat ka anak doon. Namina ko siyang mga kauban niya sa, kining, kauban niya sa grupo, sa iyong barangay. Ah, grabe si ko. Ano, grabe kina siya. Pas, bus, ko. Oh. Anong grabe man siya? Ah, grabe kina, grabe kina mo isplikar. Hindi ko di man na sikat. Kasayo na ng pag-isplikar. Nagtuo mo lison na. Pero kung magsikag isplikar, mura kag na anak. Ang musugot po ni mo, kanang ana po. Huwag ka kaila, isplikaran ka musugot. Kakabuang ba ni mo? <laughs> Di ba? Oy, kamo mga young people, naga ni Dere mo, pataka alag panguyab ninyo, lambusi ninyo sa inyong kuan sandal. Para mo tagam. Ay, soon ko sa gino, dapat kung kasiligan ka, sa gamay, kasaligan ka sa dako. Una kay mga tentasyon sa imong kinabuhi, just fight it. Sukli na siya. Ang masaligan nga tao doon ay kinaiyal sa iyang kasing-kasing nga matinudaanon. Nehemiah chapter 9 verse 8, I found his heart faithful before thee and made a covenant with him to give the land of Canaanites the Hittites, the Amorites, and the Perizzites, and the Jebusites, and the Gergesites to give it. I say to his said, and his perform thy words, for thou art righteous. Kisamaring his, the pronoun is. This is Abraham. Lord, kay si Abraham, manasi ang kasing-kasing ng pagka-faithful. Matinod anon siya. Kumusulti siya, tarungo niya pagsulti nga makapahimaya sa Diyos. Dahil sa maghimog mga aksyon nga dili makapahimaya sa Diyos. Gisaaran siya sa gino, Abraham, kinita na ako nang ihatag ni mo. Kining mga yutaa, ako nang ihatag ni mo. May gison ko sa gino, if there is a man, ang iyang kasing-kasing gusto siya magpahimuot sa Diyos, kana nga tao, i-bless sa gino. Bebe, nagtanaw ka karoon niya, muragluoy, maning bataan eh. 
Looy pa na siya karon. Abot ang panahon nga makita nimo kung ang Dios mukuyog nimo. Mahimo kang dako at ubangan sa mga tao. Bisa pagkapadako, dako ka kung palayo ka sa Dios. Mugamay ka. Pagamayon ka sa Dios. Sinaw to tama igson ko sa Ginoo na sabda ninyo unsa ka importante kayo ang atong faithfulness, ang atong pagkamatinod anon og uh, humana ta tamang ta sa number 4 no og uh, ato kaning ipadayon sa sunod nga igayon sa Sunday no sa Sunday morning ato ning padayon nun. okay og uh, let's pray our heavenly father we thank you so much o god sa so mga tawo nga naminaw sa si imong pulong ako nagpray nga ikaw mag-bless ni ato Ginoo in Jesus name i pray amen